ఐవిఎస్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ సమర్పిస్తున్న స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు మార్కెట్స్ లో ఇవాళ చాలా స్ట్రాంగ్ బైయింగ్ యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది నిన్నటి నష్టాలు ఆల్మోస్ట్ పూడ్చుకున్నట్టే ఉన్నాయి పదివేల ఎనిమిది వందల అరవై రెండు పాయింట్ గరిష్ట స్థాయి వరకు నిఫ్టీ వెళ్ళింది మళ్ళీ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ నుంచి కొద్దిగా బైయింగ్ యాక్టివిటీ మరింత ఇంటెన్సిఫై అయిందని చెప్పుకోవాలి మార్కెట్స్ లో టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ లెవెల్ దగ్గర ప్రస్తుతానికి నిఫ్టీ కొనసాగుతుంది టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఇవాళ ఓపెనింగ్ అండ్ అదే లో కూడా సో అక్కడి నుంచి ఆల్మోస్ట్ మనకి హయ్యర్ లెవెల్స్ కంటే నైంటీ పాయింట్స్ దాకా పెరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు స్టిల్ బైయింగ్ మొమెంటం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది బట్ పీక్ లెవెల్స్ నుంచి కొద్దిగా మనకి తగ్గింది కానీ బట్ ఓవర్లీగా అయితే చాలా స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ ఇవాళ విటెన్స్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ మనకి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ పర్సెంట్ మేర అలాగే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మేర లాభపడ్డాయి అన్ని రంగాల షేర్లు ఇవాళ కొనుగోళ్ళు మద్దతు బాగా కనిపిస్తుంది సెక్టరల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కూడా ఇవాళ లాభాల్లో ఉన్నాయి ప్రధానంగా మనకి రియాలిటీ మీడియా ఐటీ బ్యాంకింగ్ రంగ కౌంటర్స్లో ఎక్కువ కొనుగోళ్ల మద్దతు మనకు ఉంది రియాలిటీ స్పేస్లో ఎస్పెషల్లీ ఇవాళ చాలా మంచి గెయిన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ప్రెస్టేజ్ సిక్స్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగింది శోభ ఫోర్ పర్సెంట్ దాకా గెయిన్ అయింది ఒబరాయ్ అండ్ ఫినిక్స్ మిల్స్ లాంటి స్టాక్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ నుంచి ఫోర్ పర్సెంట్ దాకా గెయిన్స్తో ఉన్నాయి అలాగే మనకు ఐటీ ప్యాక్లో ఇన్ఫీబీమ్ పదకొండు శాతం దాకా లాభపడింది విప్రో ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మేర ఇన్ఫీ అండ్ టెక్ మహీంద్ర లాంటి స్టాక్స్ కూడా త్రీ అండ్ హాఫ్ నుంచి ఫోర్ పర్సెంట్ దాకా గెయిన్ అయ్యాయి ఇవాళ మేజర్గా మార్కెట్స్ నడిపించింది నడిపిస్తున్న స్టాక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఒకటి ఇన్ఫోసిస్ అండ్ రిలయన్స్ లాంటి స్టాక్స్ అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ది హెవీ వెయిట్ స్టాక్స్ అండ్ ఈ మధ్యకాలంలో చాలా స్ట్రాంగ్గా బైయింగ్ యాక్టివిటీ కూడా ఈ స్టాక్స్లో కనిపిస్తుంది ఇవాళ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్ ఈ టూ స్టాక్స్ మార్కెట్స్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాయి ఇవి కాకుండా కొన్ని మిడిల్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో చూస్తే జేకే అండ్ బ్యాంక్ జమ్మూ కాశ్మీర్ బ్యాంక్ ఎనిమిది శాతం దాకా లాభపడింది ఐఎఫ్బి ఇండస్ట్రీస్ సెవెన్ పర్సెంట్ దాకా గెయిన్ అయింది కోల్టా పాటిల్ ఎంతమంది రియల్ ఎస్టేట్ స్పేస్లో ఉన్న స్టాక్ సిక్స్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగింది డిక్సన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా గెయిన్ ఎస్ బ్యాంక్ బికాజ్ డాయిష్ బ్యాంక్ ప్రస్తుతం ఉన్న గిల్ మేబీ ఎస్ బ్యాంక్కి ఎండీసీఓగా రావచ్చేమో అన్న ఒక సంకేతాలు ప్రస్తుతం ఉన్నాయి దానివల్ల మార్కెట్స్లో కొత్త కంటెంటర్ అంటే ఇప్పుడున్న కంటెంటర్స్లో ఇద్దరు పేర్లు ఆల్మోస్ట్ ఫైనలైజ్ చేశారు వాటిలో గిల్ డాష్ బ్యాంక్ ప్రస్తుతం ఉన్న ఆయన పగ్గాలు చేపట్టచ్చేమో అన్న ఒక సంకేతాలు ఉన్నాయి దాదాపు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల పాటు బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఆయనకు అనుభవం ఉంది ప్రస్తుతం ఉన్న డాయిష్ బ్యాంక్లో రెండు వేల పన్నెండు నుంచి ఆయన వర్క్ చేస్తూ వస్తున్నారు సీఈఓగా వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ప్రపంచాన్ని చూసిన అనుభవం ఉంది కాబట్టి మేబీ ఆయన అయితే బాగుండొచ్చేమో అన్న ఇది బోర్డు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చింది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలాంటి కాల్ తీసుకుంటుందో చూడాలి మేబీ ఆ డెసిషన్ వచ్చిన తర్వాత స్టాక్ కొద్దిగా రియాక్ట్ అయినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు జైకార్ప్ స్టిల్ గెయిన్స్ ఒక్క నుంచి ఈరోజు కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా లాభపడింది ఫైనటెక్స్ కే కూడా పన్నెండు శాతం దాకా గెయిన్స్ చూస్తున్నాం ఇంకా వీక్ అవుతున్న స్టాక్స్ ఐసీఐసీ సెక్యూరిటీస్ ఒక ఐదు శాతం దాకా నష్టపోయింది బికాజ్ సీఎల్ఎస్ డౌన్గ్రేడ్ చేసింది రెవెన్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నెట్ ప్రాఫిట్ నెట్ ప్రాఫిట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బాగా నిరుత్సాహపరిచింది స్టాక్ డిస్టీవీ హెచ్ఈజీ అండ్ గ్రాఫ్వేట్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ పీక్ అవుట్ అయిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది ఇక్కడి నుంచి లోయర్ లోస్ మరింతగా ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది పీక్ లెవెల్ ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవాలని చెప్పి అనలిస్ట్ పదే పదే స్టాక్స్లో చెప్తున్నారు ఇది ఇప్పుడు దాకా మార్కెట్ స్నాప్ షాట్ అనలిస్ట్ అలాంటి వ్యూతో ఉన్నాడు తెలుసుకుందాం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మోద ఆఫ్ సార్ సో మళ్ళీ మార్కెట్ హైర్ హైస్ ఫామ్ చేస్తుంది ఇవాళ టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఓపెనింగ్ ఇజ్లో అక్కడ నుంచి మనకి టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ టూ దాకా పెరిగింది ఇప్పుడు టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ లెవెల్ దగ్గర ఉంది ఈసారి అన్న ఆ టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ టెన్ ఎయిట్ ఫార్టీ అన్న సైకలాజికల్ బ్యారియర్ మార్క్ని క్రాస్ చేసి పైకి వెళ్లే ఛాన్సెస్ ఏ మేరకు కనిపిస్తున్నాయి ప్రతిసారి ఆ టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ బ్యారియర్ లాగా కనిపిస్తుంది మార్కెట్స్కి అవునండి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే లాస్ట్ టైం కూడా ఎయిట్ ఫార్టీ దాటిందండి ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ ఎయిటీ దాకా వెళ్ళింది నిఫ్టీ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి కరెక్ట్ అయింది అయితే మనం ఎయిట్ ఫార్టీ నుంచి టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ నుంచి టెన్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్
మారుతి చూసుకుంటే వన్ పర్సెంట్ మనకి హై రోజు హైగా అని చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గరగా సెవెన్ ఫైవ్ హై లోగా అని చూసుకుంటే సెవెన్ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ అన్నమాట ఫ్యూచర్స్లో అంటే ఒక వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మారుతి కరెక్ట్ అయింది ఈ విధంగా ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ వీక్గా ఉన్నాయి కాబట్టి నా ఉద్దేశం ప్రకారం రాను రోజుల్లో నేను మళ్ళీ నిఫ్టీకి సెవెన్ నైన్ ఫైవ్ జీరో దగ్గర రెసిడెన్స్ టెన్ థౌసండ్ సారీ టెన్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర రెసిడెన్స్ ఫేస్ చేయొచ్చు స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ అనేది కొనసాగే అవకాశం కనపడుతుంది అటు బయాన్ డిప్స్ అండ్ సెల్ అండ్ ర్యాలీస్ రెండు స్ట్రాటజీస్ని వాడుకోవచ్చు ప్లస్ రిజల్ట్స్ చేసిన దృష్ట్యా మనకి దాని తగ్గట్టుగా మూవ్స్ అనేది ఉంటాయి మరీ ముఖ్యంగా బ్యాంకింగ్ పిఎస్ స్టాక్స్లో రిజల్ట్ ఇంతవరకు అనౌన్స్ చేయలేదు ఈ రోజుగా చూసుకుంటే మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెద్దగా మనకి పార్టిసిపేషన్ లేదు వితౌట్ బ్యాంక్సే మనకి నిఫ్టీ వన్ 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 ట్వంటీ వన్ థర్టీన్ పాయింట్స్ దాకా పెరిగి ఉంది రేపు ఎరెంట్లో మళ్ళీ మనకి బ్యాంక్స్ పార్టిసిపేషన్ ఉంటే ఫర్దర్గా నిఫ్టీ పెరగచ్చు లేకపోతే మళ్ళీ మార్కెట్ మళ్ళీ కన్సాలేషన్తో మళ్ళీ ఒక చిన్న పార్టీ డౌన్ టెన్ కూడా రావచ్చు ఏదేమైనప్పుడు కూడా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ కొనసాగే అవకాశం కనపడుతుంది ఓకే సో అది టెక్నికల్ వి మీరు ఎలాంటి వ్యూతో ఉన్నారు యాక్చువల్గా వర్క్ చెప్పాలంటే టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అటు పైన ఏమో మాకు టెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇదే ఒక టైట్ రేంజ్లో మార్కెట్స్ నడుస్తున్నాయి వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మీద పూర్తిగా ట్రేడర్స్ మార్కెట్ అయిపోయింది గత కొద్ది రోజుల నుంచి సో ట్రేడర్స్కి ఎలాంటి గైడెన్స్ మీరు ఇస్తున్నారు ఎన్ని స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్ రికమెండ్ చేస్తున్నారు సో లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా గమనిస్తే నిఫ్టీ ఇంకా ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్లోనే ఉంది ఆ ప్యాటర్న్లో బ్రేక్అవుట్ కానీ బ్రేక్డౌన్ కానీ జరగాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ తీసుకోవాలంటే సో ప్రస్తుతానికి టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ అప్ సైడ్ రెస్టెస్గా ఉంది డౌన్ సైడ్ వచ్చేసి టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ థర్టీ దగ్గరలో ఉంది సో ఈ రేంజ్లోనే మార్కెట్ మూవ్ అవడానికి ప్రయత్న ప్రయత్నం జరిగే అవకాశాలే ఉన్నాయి సో నా ఉద్దేశంలో ఇమీడియట్గా బ్రేక్అవుట్ కానీ బ్రేక్డౌన్ జరిగే అవకాశం అయితే కనిపించట్లేదు సో ఈ రోజు మనకి రెసిడెన్స్ లెవెల్ దగ్గరలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆపోజిట్ సైడ్ మూవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే టెన్ థౌసండ్ సెవెన్ థర్టీ వైపుగా సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ గమనించిన ఒక ఈరోజు ఓపెనింగ్ నుంచి ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్లోనే ట్రేడ్ అవడం చూస్తున్నాం ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ ట్వంటీ లోయర్ సైడ్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ హయ్యర్ సైడ్ అదే రేంజ్లో ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఫస్ట్ వీక్నెస్ అనేది వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఉన్న చాట్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం సో ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ మన రీసెంట్గా చాలా షార్ప్గా బౌన్స్ అయింది కదా దాంట్లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ రావడం చూస్తున్నాం అది ఇంకా కొద్ది రోజులు ఇంకా కొద్దిగా డౌన్ సైడ్ మూమెంట్ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా బ్యా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా చార్ట్ ప్యాటర్న్ గమనించిన దాంట్లో కూడా వీక్నెస్ ఇంకా కొనసాగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఆటో ప్యాక్లో గమనిస్తే మారుతి హైయర్ లెవెల్స్ నుంచి రివర్స్ అవుతూ వస్తుంది కాబట్టి మారుతిలో ఇంకా కొద్దిగా డౌన్ సైడ్ మూమెంట్ అనేది వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఓవరాల్గా పర్టికులర్గా మనకి బ్రేక్అవుట్ కానీ బ్రేక్డౌన్ కానీ జరిగే వరకు వెయిట్ అండ్ వాచ్గా ఉండమనే చెప్తాను ఓకే సో కొంతమంది కాలర్స్ లైన్లో ఉన్న ఫస్ట్ కాలర్ వరంగల్ నుంచి శ్రీనివాస్ టైడ్ వాటర్ ఆయిల్ యాక్చువల్గా టైడ్ వాటర్ అయితే మీకు లాంగ్ టర్మ్ కోసం తీసుకోవచ్చండి మీరు వీడాల్ బ్రాండ్ ఇది మధ్యకాలంలో కొద్దిగా ఈ క్యాస్ట్రాల్ ఈ స్పేస్లో ఉన్న వీటిలో కొద్దిగా కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్గా సెక్టర్ పరంగా ఈ లూబ్రికెంట్ బేస్డ్ ఏవైతే ఉంటాయో కంపెనీస్ ఉంటాయో అవి ఎంత సెక్టర్ పరంగా అంత స్ట్రాంగ్ అయితే లేవండి మనకి క్యాస్ట్రాల్ లీడర్ మనకు అందరు తెలిసిందే అదైతే లాస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి కూడా డౌన్ ట్రెండ్లో ఉంది కనీసం కొంచెం బౌన్స్ బ్యాక్ కూడా అంటే ఐ మీన్ పడిన స్టాక్ మధ్య మధ్యలో బౌన్స్ బ్యాక్ కూడా కావడం అనేది ఈ మధ్య మనకి ఎక్కడ కనపట్టలేదు ఇది పర్లేదు ఫండమెంటల్స్గా టైడ్ వాటర్ ఫండమెంటల్స్గా రీసెంట్గానే ఉంది స్టడీ గ్రోత్ అని ఉంది స్టడీ నెంబర్స్ రిజల్ట్ పరంగా కూడా స్టడీగానే ఉందండి ఈక్విటీ కూడా మీరు మీరు చెప్పినట్టుగా చాలా చాలా తక్కువ ఈక్విటీ మీరు లాంగ్ టర్మ్ కోసం అయితే కొనుక్కోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడు బా పెరుగుతుంది అంటే మార్కెట్తో పోయే స్టాక్ అయితే కాదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలుగుతాము వాల్యూమ్స్ కూడా పెద్దగా జరగవు కాబట్టి మీరు మీకు మీకు దాని మీద నమ్మకం ఉంటే మీకు మీ పర్సనల్ ఛాయిస్ అనేది మీరు కొనుక్కోవచ్చు ఫండమెంటల్ పరంగా ఓకేనండి మంచి ఫండమెంటల్స్ బాగానే ఉన్నాయి
మధ్య ఒల్టాలిటీ లెవెల్స్ బాగా పెరిగిపోయాయి ఫెడరల్ బ్యాంక్ లో సో ఎంతవరకు అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సార్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ కీలకమైన సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గరలో ట్రేడ్ అవుతుంది అంటే ఎయిటీ నైన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఆ సపోర్ట్ కనుక బ్రేక్ డౌన్ అయితే దీంట్లో ఇంకా కొద్దిగా వీక్నెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఎయిటీ నైన్ బిలో వస్తే నెక్స్ట్ ఎయిటీ లెవెల్ వరకు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి సో మీరు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ అంటున్నారు కాబట్టి ఎవ్రీ డిప్ లో కొద్ది కొద్దిగా అక్యుమలేషన్ చేసుకోండి అంటే నార్మల్ గా మార్కెట్ లో కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఇన్వెస్టర్లకి మంచి అవకాశమని చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది సో అక్యుములేట్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ బట్ మంతకాల ఒల్టాలిటీ బాగా పెరిగిపోయిందన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి మీరు ఇక మరిన్ని కాల్స్ అండ్ మెయిల్స్ తీసుకునే ముందు స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ లో చిన్న విరామం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ మరో కాలర్ ఉన్నారు వరంగల్ నుంచి ఐలయ్య అడగండి ఐలయ్య గారు సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి చెప్పండి సార్ నేను నాకు నేను గవర్నమెంట్ టీచర్ అండి ఏదండి నేను ఒక గవర్నమెంట్ టీచర్ అండి ఓకే సార్ పిల్లల కోసం ఏమైనా మంచి ఏమైనా ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ అప్పుడు మా దాకా ఇయర్లీ వచ్చేసి మా ఒక వన్ లక్ వరకు చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మీ పిల్లల కోసం ఏదైనా సార్ మీ పిల్లల కోసం ఏదైనా ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా సార్ లాంగ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ లో పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వరకు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఆల్రెడీ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు మ్యూచువల్ అంటే ఇంకోటి మన ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్ టన్ కొన్ని మామూలు నెలకు ఐదు రోజులు షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం సార్ అయితే అది కాకుండా పిల్లలకు పిల్లలు చిన్న సార్ మా వాళ్ళు ఓకే అది పిల్లల కోసం ఏమైనా ప్లాన్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాను సార్ ఇన్వెస్ట్ బాగుంటుంది ఎట్లా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూట్ అంటే ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ దాని గురించి అవగాహన ఉందని చెప్తున్నారు బట్ స్టిల్ ఏదన్నా కొన్ని స్టాక్స్ ఏదైనా రికమెండ్ చేస్తారు కాకపోతే ఒకప్పటి మాదిరి పదిహేను ఏళ్ళు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు స్టాక్ తీసుకుని మర్చిపోయేంతటి మార్కెట్స్ కనిపించట్లేదు అలాంటి స్టాక్స్ కూడా లేవు ఎనీ ఓర్ వి లాంగ్ టర్మ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఇప్పుడు ఎకానమీలో అనేది మార్పులు అంటే మరీ ముఖ్యంగా ఒకప్పటికి ఇప్పటికి మనకి చాలా ఫాస్ట్ గా మార్పులు అనేది వస్తున్నాయండి సో దాని తగ్గట్టుగా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది పొజిషన్స్ ని ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంతకు ముందు లాగా ఈవెన్ మనం లాంగ్ టర్మ్ అన్నా కూడా ఒక రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు తర్వాత ఈ లోపల మనకి చాలా పరిస్థితులు మారిపోతున్నాయి పోయే అవకాశాలు ఉంటాయి మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డిమార్ట్ చూసుకుందాం జస్ట్ ఒక ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ వరకు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్న డిమార్ట్ ఒక్కసారి మార్జిన్స్ కొంచెం తగ్గేటప్పటికి ఈ స్టాక్ ని ఏ విధంగా పని చేసారో చూస్తున్నాం కాబట్టి నా ఉద్దేశం ప్రకారం మీరు కొనుక్కోవచ్చండి లాంగ్ టర్మ్ కోసం మీరు ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ ఒకటి బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ ఒకటి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తాను ఎందుకంటే బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లో మనకి డ్రాస్టిక్ గా పడకపోవచ్చు అంటే ఒకేసారి స్టాక్ పడ్డము అట్లా ఉండకపోవచ్చు ఆల్రెడీ పిఎస్వి బ్యాంక్స్ లో మనకి బాగా ఫాల్ చూసాము కాబట్టి ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లో మీరు ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ని ఒకటి మీరు తీసుకోవచ్చు ఇవి ఎస్ బ్యాంక్ కూడా తీసుకోవచ్చు అండి ఎస్ బ్యాంక్ ప్రస్తుతం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రీసెంట్ హైస్ మనకి డిస్కౌంట్ దొరుకుతుంది కొత్త మేనేజ్మెంట్ కొత్త చైర్మన్ కొత్త మొత్తం ఓవరాల్ గా ఈవెన్ డైరెక్టర్స్ కూడా చాలా మంది మార్పులు అనేది జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఎస్ బ్యాంక్ పెద్దగా పడకపోవచ్చు కరెక్షన్స్ లో ఎస్ బ్యాంక్ ను కొనుక్కోండి అదేవిధంగా ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ను కొనుక్కోండి అదేవిధంగా ఫార్మా కంపెనీస్ ను కూడా కొనుక్కోవచ్చు ఎకానమీలో ఎంత మార్పులు ఉన్నా వచ్చినా ఫార్మా స్టాక్స్ పెద్దగా డోకా ఉండదు కాబట్టి ఫార్మా స్టాక్స్ లో గ్లెన్ మార్క్ లాంటి దాన్ని డాక్టర్ రెడ్డిస్ ని కొనుక్కోమని చెప్తాను మీరు అన్నారు ఇంతకుముందు ఎస్బీఐ బిర్లా ఫ్రాంక్లిన్ లాంటి వాటిలో చేస్తున్నా అని ఒకసారి వీలైతే ఆ ఫండ్స్ పేర్లు ఏంటో స్పెసిఫిక్ గా రాసి పంపించండి మెయిల్ సో వాటిలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ కూడా ఒకసారి మనం ఆలోచించుకొని మీకు సరైన ఆన్సర్ ఇద్దాం వాటితో యాక్సిస్ బ్లూ చిప్ ఫండ్ ఒకసారి కన్సిడర్ చేయండి కెనరా రోబేకో ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీ ఫండ్ అది కూడా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది దీన్ని కన్సిడర్ చేయండి మిర్రర్ ఎసెట్ ఎమర్జింగ్ బ్లూ చిప్ ఈ మూడు ఫండ్స్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి వీటిలో కూడా కొద్ది గొప్ప ఇన్వెస్ట్మెంట్ సిప్ ద్వారా మాత్రమే చేసుకోండి నెలకి అట్లీస్ట్ ఈ ఫండ్స్ కి ఒక్కొక్కున్న దీర్ఘకాలానికి చాలా మంచి కార్పస్ మీకు బిల్డ్ అవుతుంది అండ్ ఏలూరు నుంచి రాజేష్ మరో కాలర్ సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి చెప్పండి సార్ నెలకి రెండు వేలు కడికి ఎఫ్ఐపి చేయాలనుకుంటున్నాను స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ లో ఏది మంచిదండి ఒక ఇరవై సంవత్సరాల పాటు చేయాలను
అట్లీస్ట్ మీరు ఒక వెయ్యి రూపాయల చొప్పున ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళినా కూడా మీకు చాలా టైం అంటే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అని చెప్పారు కాబట్టి మీకు చాలా మంచి కార్పస్ బిల్డ్ అవుతుంది మరొక మెయిల్ తీసుకుందాం దుర్గ అడుగుతున్నారు విజయవాడ నుంచి ఏబీ మనీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రూపీస్లో తీసుకున్నారట అలాగే కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్లో తీసుకున్నారు హోల్డ్ చేసుకోవచ్చా మీడియం టర్మ్కి ఏబీ మనీ అండ్ కేఈఐ ఆయుత్ బిర్లా మనీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అండ్ కేఈఐ అట్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ సో అండ్ కేఈఏ విషయానికి వస్తే మన లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్గా ఒక సైడ్ వేస్ రేంజ్లోనే మూవ్ అవ్వడం చూస్తున్నాం అంటే రీసెంట్ లో లోయర్ లెవెల్స్ టూ ఫార్టీ దగ్గర నుంచి షార్ప్గా బౌన్స్ రావడం త్రీ నైంటీ దగ్గర త్రీ నైంటీ దగ్గర స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్గా కనిపిస్తుంది దాన్ని క్రాస్ చేయలేకపోతుంది అదేవిధంగా సేమ్ టైం త్రీ ఫిఫ్టీ దగ్గర సపోర్ట్ అనేది బిల్డప్ అవుతూ వస్తుంది సో మీరు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ అయితే డిప్లో కొనుక్కోండి మీరు ఆల్రెడీ పొజిషన్స్ ఉంటే కనుక ఒకసారి ఈ లెవెల్లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయినా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ అయితే కనుక డిప్లో మీరు బై చేసుకోండి చూడండి ఇక ఏబీ మనీ గురించి అడిగారండి ఎంతలో కొన్నారండి ఎగ్జాక్ట్గా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రూపీస్ నుంచి రీసెంట్గా ఈ స్టాక్ బాగా మనకి ఫార్టీ లెవెల్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దాకా వచ్చిందండి ఎగ్జాక్ట్గా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుంచి మీకు రివర్సల్ ట్రెండ్ అనేది స్టాక్లో చూసాము షార్ట్ టర్మ్ కొంచెం వీక్గానే ఉంచ ఉండొచ్చు అండి మీరు అంటే మీరు షార్ట్ టర్మ్ వ్యూ తీసుకున్నారా లాంగ్ టర్మ్ తెలియదు బట్ ఏదైనప్పుడు కూడా ఇప్పట్లో మళ్ళీ ఈ స్టాక్స్ అన్ని కూడా పెరుగుతాయితే నేను అనుకోను కాబట్టి మీకు మళ్ళీ ఇది నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఫ్యూ వీక్స్ మళ్ళీ ఇది సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దాటి దాటితే మళ్ళీ కొంచెం ఒక అక్కడి నుంచి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ పెరగచ్చేమో బెటర్ ఏంటంటే మీరు ర్యాలీస్లో మీ రేట్ నుంచి దాటినాక ఎంతో కొంత ర్యాలీస్లో మీరు ఎగ్జిట్ కాండి ప్లస్ రిజల్ట్కి ముందు ఒకసారి ర్యాలీ రావచ్చు అప్పుడు మీరు ఎగ్జిట్ కమ్మ చెప్తారు పులివెందుల నుంచి సూర్యనారాయణ వరకు సార్ ఆలక్ష్మి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు సార్ థ్యాంక్ యూ అండి విషయం చేసి సేమ్ సార్ చెప్పండి సార్ బంధన్ బ్యాంక్ ఓకే ఆ తర్వాత వచ్చేసి గ్రూప్ ఫైనాన్స్ తో మిక్స్ అయింది కదా సార్ దాని వల్ల ఏమన్నా బంధన్ బ్యాంక్ ఒకవేళ మూడు వందల ఎనభై లెవెల్స్ వచ్చి తీసుకోవచ్చు నా ఫండమెంట్స్ బాగానే ఉన్నాయి బంధన్ బ్యాంక్ లో గ్రూప్ ఫైనాన్స్ కలిసిన దాని వల్ల నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ డిమార్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు పదకొండు నుంచి పన్నెండు పర్సెంట్ పడింది అదే విధంగా అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ టు లెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ లెవెల్స్ ఏమైనా వస్తే డిమార్ట్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు నాకు వచ్చేసి మన శేషు గారిని శేషు గారిని స్పెషల్ శుభాకాంక్షలు శేషు గారిని మాకు చెప్పమండి సార్ చెప్పమండి సార్ ఓకే అండి స్పెషల్ శుభాకాంక్షలు అందుకున్నారు కాబట్టి అని స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నారు బంధన్ బ్యాంక్ చూడండి బంధన్ బ్యాంక్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇది రీసెంట్ గా మనకి తెలిసిందేనండి న్యూస్ సో బంధన్ బ్యాంక్ కొనుక్కోవచ్చు అంటే బంధన్ బ్యాంక్ ఇప్పుడు పర్లేదండి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో డీసెంట్ గానే ఉంది మీరు కొనుక్కోవాలనుకుంటే కొనుక్కోవచ్చు రీసెంట్ కరెక్షన్ తర్వాత కొంచెం అట్రాక్టివ్గా వాల్యుయేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు కొనుక్కోమని చెప్తాను బంధన్ బ్యాంకు ఆ తర్వాత ఇంకా డిమార్ట్ విషయానికి వస్తే డిమార్ట్ విషయాన్ని చూసామంటే ఒక మార్జిన్స్ తగ్గాయి మొన్న జస్ట్ ఒక ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ రిజల్ట్ తర్వాత డిమార్ట్లో ఎప్పుడూ లేదు మనకి లిస్టింగ్ తర్వాత ఒకే రోజు ఇంత పర్సంటేజ్ పడ్డం అనేది మన టూ డేస్ బ్యాక్ పడింది ఇప్పట్లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ వరకు కూడా పెద్దగా పెరుగుతుంది అయితే నేను అనుకోను ఇంకోటి మీరు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రేంజ్ ఏదో అన్నట్టున్నారు అక్కడ వరకు రావచ్చు అన్నట్టున్నారు నేను నా ఉద్దేశం ప్రకారం రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బ్యాంక్ మీద చాలా హోప్స్ ఉన్నాయి అంటే బాగా సారీ బ్యాంక్ అంటారు డిమార్ట్ డిమార్ట్ మీద చాలా హోప్స్ ఉన్నాయి దాని కారణంగా మనకి పెద్ద ఎత్తున ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరిగాయి ఇందులో ఈవెన్ హండ్ వన్ ట్వంటీ పిఏ అయినా కూడా స్టాక్ పడలేదండి ఎప్పుడైతే దాని తగ్గట్టుగా రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేయలేదో ఇమీడియట్గా కరెక్షన్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఈ కరెక్షన్ కొన్ని రోజులు కొనసాగవచ్చు కొనసాగితే మళ్ళీ స్టాక్ వాల్యుయేషన్స్లో అట్రాక్టివ్గా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వార్టర్ వరకు పెద్దగా పెరగకపోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వార్టర్ కూడా ఇదే విధంగా ఒక టూ టు త్రీ పర్సెంట్ మార్జిన్ మెయింటైన్ చేస్తే మాత్రం స్టాక్ షార్ట్ టర్మ్కి పెద్దగా పెరగకపోవచ్చు మామూలుగా యావరేజ్ మార్జిన్స్ వెళ్ళవి ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే ఒక టైంలో ఈవెన్ ఎయిట్ టెన్ పర్సెంట్ కూడా వెళ్ళింది బట్ కన్జర్వేటివ్ అంటే ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ మార్జిన్ మెయింటైన్ చేసి స్టాక్ సస్టైన్ అవుతుందండి ఓకే మంచిర్యాల నుంచి భాను మరొక ఆల్టర్నర్ అడగండి భాను హలో చెప్పండి భాను వినిపిస్తుంది సార్ ఇప్పుడు మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కి వన్ ఇయర్ కి రివ్యూ చేసుకోవాలి అంటున్నారు
अदे बेच मार्क इंडस मैं इंडस्ट्री तस्कटा क्या अंत सेंस एक्स मैं बेच मार्क इंडस्ट्रीटा सेंस एक्स निफ्टी ने आर एल अदे बास्केट मिगल फंड तो पोलिस्ते बर्फॉम चेसा अद मन पारामीटर चूस चूसकोनी आर एल ईक्विटी फंड अवरल बोके चूस ले स्पेसीफि बैंकिंग फंड आर एल इन थीमाटिक फंडी आ सैक्टर अभी बाग पर्फॉम चा वे कंपेर्ड वित् पीर्स अभी चूसक सरपोदी We'll take one more mail. Subbaya, Kottama said, Natco Pharma 775 hold average chase coach at time low. Natco Pharma 775. Since, already hold chase the owner, Kakpate, Ikada, Kodhi, a short time low correction mode low on the, so mere e range low average chase coach and a, idhe range low kakpate, Kodhi a dip poach in Tarwata 650 and 620, a zone of second ka, mere Kodhi ka average chase coach. रमेश अड़ा मदरस अवेन्यू सूपर मार्ट रिटी सिद्धा लांग टर्म की तस्कोवी मदरस इधे रेड स्टाक अभी मन की दाका लेवी फंडमेंटल परंग इध अटे फंडमेंटल का मन अटे स्टाक उठे एक्सपेव स्टाक्स मन मत स्टाक कूदी अंदर भाग में इतना एक्सपेव स्टाक चाली रीसे करेक्ष तरह मल्ल को वन फार आ जोन अने मैं अट्राक्ट प्रईस ईवन इपू चूस थर्ट प्लस पीई तो ट्रेड अवन इंत करेक्टना काबटे स्ल अक्युमेटी डी मार्ट अच्छे इमीडियटे को हरी बोरी को अवसर लेदी डी मार्ट इंकोक टेन टू फिफ्टीन पर्सेंट करेक्शन ना रावान अवकाश टेन पर्सेंट करे तरह अब दींट एसईपी कस्टमेंट स्टार्टी ओके इंका मेल पेंग बट मन समय मिंच दी तो कार्यक्रम इक वैंडअपेदा स्टे वित् फर् लेटेस्ट अपडेट्स